Okay, very good, guys. Hey, thank you very much. Uh, sorry that I, I am a little bit late. Eh, hemos tenido un poquito de problemas con la internet por la que empezó a llover. Okay, listos. Uh, si pueden prender sus cámaras, vamos a tomar captura. Okay, all right, all right, guys, thank you very much. Uh, let me just take the screenshot. Sorry, sorry, hold on. Okay. All right, so today is the 13th. Today is the 13th. Uh, today is class number seven. Okay, so prepárense, ya estamos casi a la mitad. Okay. Okay, very good, guys. Uh, let's do attendance. Carlos Daniel. Present teacher. Okay, Carlos Fernando. I'm present teacher. Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet Vivas. Present teacher. Daris Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Okay. Very good. Uh, Gabriela Saray Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Okay. Henry Alexander Juarez. Present teacher. Okay. Iris Reyes. Iris Reyes. Okay. Jennifer Beatriz Granados. Jose Lazo. Present. Okay. Jennifer, ahí está, okay. And Jose Lazo también, okay. Uh, Jose Jovito. Present teacher. Jos, uh, Joshua Sarai. Uh, Karen Elena. I hear. Okay. Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lisette. Present. Noemi Yesenia. Present. Osvaldo Arturo Lopez. Present teacher. Okay. Okay, Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza. Vanessa Alejandro Ramirez. Victor Hugo. Victor Hugo Reyes. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodriguez. Present teacher. Yamara del Carmen. Sochli Present Noemi. teacher. Okay, Xiomara, ya, la, ya te escuché. Eh, Sochli Noemi. Jacqueline Stephanie García. Present teacher. Joseph Selena García. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela Mercado. Okay, very good. Okay, algunas personas que definitivamente pues, no van a pasar <ríe> por la... Pero ellos, esas personas, eh, tengo como cuatro que no, nunca vinieron ni, ni desde el primer día. Teacher. Pero siempre eh, las llamo. Ajá. Teacher, eh, yo soy Gabriel Ortiz. No sé si me mencionó o me metí un poquito tarde. Ya, tal vez ya había pasado. Ok, okay, okay. Eh, Gaby, eh, bueno, eh, necesito que escribas tu nombre completo, ¿verdad? Como apareces acá en la lista. Tienes que escribir okay, tu nombre ahorita. completo. Ok. Very good, excellent guys. Uh, let's go ahead and continue, all right? Uh, let me just...
get here. Okay, so I voy a agarrar la guía de ayer solo para reposar un poquito y después va, nos va, vamos a seguir con los temas de, de ahora. Deberían de estar ahorita en la plataforma ya, ya en la sección 3. Okay. Ustedes pueden ya estar en la sección 3. Eh, mañana yo voy a ingresar notas de la sección 2. Eh, okay. Okay, very good. Okay, so recuerden, vimos el tema de there are and there aren't any. So usamos some and any, esas palabras, right? Yo les agregué otras que no estaban en la plataforma, pero yo les agregué otro, otras palabras, a lot, many, a few, okay? So remember, uh, some es cuando yo digo uh, hay algunas o algunos. Okay, puedo estar hablando de personas o cosas. Uh, for example, in my kitchen, right? Uh, there is a lot of, uh, I'm sorry, there is some, there is some chairs in my living room. There are some chairs in my living room. Okay. Estoy hablando de algunas cosas. En este caso, sillas. Right? Noten que estoy usando chairs, plural. Con some, siempre van a usar eh, algo plural, ¿verdad? Okay. Uh, también puedo usar there aren't any, right? There aren't any napkins. ¿Saben qué son napkins? In my kitchen. ¿Quién sabe qué, qué es napkins? Servietas. Servietas, correct. Mm -hmm. There aren't any napkins in my kitchen. Okay? Estoy diciendo que no tengo servietas, right? So, entonces estoy usando any. En, junto con el negativo, right? Aren't any. Okay. Very good. A lot. A lot quiere decir bastante de algo, right? There are a lot of plants in my garden. Tengo bastantes plantas en mi jardín. There are a lot of plants in my garden. Okay. Many. There are many plants in my garden. Puedo decir lo mismo usando many and lots of. Okay. Few. Few quiere decir poco, pero poco de alguna cantidad. Okay, so for example, there are a few pupusas in my refrigerator. Okay, very good. There are a few pupusas in my refrigerator. Okay, very good. So I'm going to use these words, right? A lot, many. A few. Okay. Very good. Questions? Questions? Uh huh. Henry? Questions? ¿Qué significa money, dijo? ¿Qué significa qué? Money. Ah, many. Uh huh. Many quiere decir bastante. Bastante. Okay. There are Gracias. many plants in my garden. So, tengo bastantes plantas en mi jardín. Noten que cuando uso many, a few, a lot, siempre tengo que usar plural. Okay? Lo que yo estoy describiendo tiene que estar en plural. ¿va? Por ejemplo, plants, pupusas, napkins, chairs. Todo está en plural, right? 
Teacher, ¿podría dar otro ejemplo de poquito? Uh, a o few. Sería, a few. Uh -huh, a few. A few. few. Okay. A few. There are a few. Uh, uh, let me see. Let me see. There are a few people that are not wearing masks. Okay. So, yo casi siempre veo a la gente con mascarilla, right? La mayoría de las personas están usando mascarilla. So, there Thank are you. a few people that are not wearing masks. Okay. O tal vez tú vas a otros países que no quieren usar mascarilla, right? There are a few people wearing masks. Okay. En algunos países no quieren usar mascarillas, right? So, puedo observar, there are a few people wearing masks. Okay. So, a few siempre es una cantidad, pero es una cantidad pequeña. Okay. Um, esto está en la guía de ayer. Yo hice un cuadro donde ustedes ahí pueden ver eh, estas palabras y hay ejemplos también. Ok. So, esta era la, la actividad de ayer. All right. Eh, les mandé una, una hoja, right? una worksheet para que ustedes pudieran trabajar. Eh, esta es una parte de ella. All right. So, veamos si podemos completar esto. Ok. Now, tengo el artículo A and, right? que es para con eh, algo singular, right? No estoy hablando de algo singular, voy a usar a or n, right? Ustedes recuerdan que and lo uso después de una palabra que comienza con una vocal. O oh, perdón, lo uso antes de una palabra que comienza con vocal. Después tenemos some and any. Okay? Recuerden any, tengo que usarlo en negativo. All right? Let's go ahead and finish this email here. I have a big room too. It's blue. Blue is my favorite color. There is blank big bed. There is blank big bed. A big bed. Uh, okay, right. A big bed in my room and blank pillows on it. Some. Some pillows on it. Correct. Mm -hmm. There is blank desk there is a desk but there isn't Six. Uh, um, any todo. Sí, hello uh, that is microphone Perdón. There, there is also blank armchair um and you see, right? A N. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra empieza con vocal. And blank um, curtain um, in front of the window. Okay. So, ¿cuál sería? Some. Some. Okay. Some. There is also an armchair and some curtains in front of the window. There aren't blank paintings on the wall. Any? Any? Correct. There aren't any paintings on the wall. But there are blank posters. Some posters. Some posters. There are blank toys some. in some. a bed. Some. There are some toys in a box, but there isn't. Isn't up. Uh, no, isn't. Back on negative. Any. Any. Ah, sí, 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 perdón. There isn't any, any carpet on the floor. Any. Very good. Okay. Preguntas, questions? Sí, teacher, porque dice que hay que poner any. Uh -huh. Porque o sea, es no negativo. Si negativo, igual que Ajá. son. Sí, negativo. Es cuando, ¿se acordás que any es cuando yo digo no tengo ninguna de estas cosas? Ah, ok. okay. There isn't any napkins in my kitchen. Okay. No tengo servilletas. 
there isn't any napkins in my kitchen. Okay. So, cuando voy a usar algo negativo, es decir, no tengo nada de estas cosas, necesito usar any. Okay. All right. Questions? Okay. So, igual vamos a practicar este tema, porque si ustedes ven, se habla bastante eh, este tema con comida. But let's look at the example. Foods. Let's talk about foods. Remember, we have countable and uncountable. Right? Algunas cosas se pueden contar, otras cosas no, ¿verdad? Right? For example, arroz. ¿Puedo contar arroz? No. Right? Un arroz, dos arroz, tres arroz. No, no lo puedo contar. So remember, eh, leche, milk. ¿Se puede contar? No. No. Ok, correct. All right. So, all right. So, look at the sentences here. All right. Tienen que completar usted la oración con A, N. Right. Depende. Some or any. Ok. Now, esta la vamos a trabajar en grupos ahorita. Le voy a pasar el link en el enlace para que ustedes vean. Vayan acá y puedan completar esta hoja. Ok. Uh, después en esa misma hoja hay otro trabajo aquí de how much y how many okay. how much es para cosas que no puedo contar how many es para cosas que sí puedo contar okay. so, si no puedo contar por ejemplo leche no la puedo contar I say, how much milk is there? ¿Cuánta leche hay allí? How much milk is there? Now, apples. Apples sí se pueden contar, ¿verdad? One apple, two apples, three apples. How many? How many apples are there? Okay. Very good. Una vez más, how much es para cosas que no se pueden contar. How many? Lo que sí se puede contar. Okay. Now, sometimes hay casos, por ejemplo, leche se vende en un galón, right? no sé, un galón de leche, uh -huh. una caja de leche, no sé. Okay. Entonces ya allí sí se puede contar. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo ya en una unidad de peso. Allí sí se puede contar. Ok. Very good. So vamos a trabajar esta hoja igual, siempre trabajando el mismo vocabulario de ayer. Solo en un contexto de comida. Ok. Questions? Ok. So, let's go to groups. Te voy a pasar el link ahí en WhatsApp de esta hoja para que vayan allá. Pueden escribir ahí encima de la hoja eh, en la internet y pueden revisar. Ok. Probablemente no nos va a dar tiempo para terminarla toda, pero sí esos dos ejercicios me gustaría que los trabajaran. Okay, let's go to groups. Okay, hello, hello, Edwin, Gabriela, eh, Henry, accept the invitation, please, by al grupo. Hello, Edwin, Gabriela. 
accept an invitation, please go to the group. Pero yo sinceramente no puedo. A compartir eh, la pantalla. Sí. Yo lo tengo aquí. No, en, el, en el teléfono, ¿verdad? Es que yo lo tengo aquí como en físico, entonces no sé cómo podemos hacer ah, eso. Ajá. Vale, entonces lo trabajamos así, eh, dando nuestra opinión. Y usted sí, yo tengo ahí? aquí. Ajá, y puede ir diciéndole ajá, lo que, las oraciones. Va, vale, entonces allí la uno, there is uh, Apple, sería some. Some, ¿verdad? sí. Some, some Apple. Allí there are and not are. Porque ahí aparece la opción de para ver si estamos en lo correcto, pero no, no, no me aparece eso de los contables. Ok, questions? Questions? Están en la hoja? Yes, I have a... Sí, teacher. Ok, questions? Teacher, okay. sería de contestar el de contables y no contables, ¿verdad? Sí, correcto. Uh -huh. okay. Acabo de mandar allí la, el link para que vayan a la hoja. I have a question. Uh -huh. Sí, ya. Uh -huh. Sí. Sí, Osvaldo, questions? No, no encuentro la, lo de los contables y no contables en el link que mandó. No. Sí, solo aparece la, la de lunes. Tiene que ir hacia, hacia abajo, es decir, mueva la página hacia abajo. Está sí, es, es, al final. Está, por ejemplo. Ah, no, perdón, perdón. Entonces, no, fue otra, fue otra. Sí, es, este, es no salió la de ayer. Ah, ok, ok. okay. Sí, sí. La, de, la de ayer. Bye. Ok, ok. Sorry. Ahí está. Sí, hoy sí, esta es la, la que mandó hoy en la tarde. Thank you very much. Ok, sorry. Teacher, en la primera sería There is an. Sí, okay. bueno, yo no tengo sí. an. No. No, no, no. es apples, es plural. No puedes usar an, an es solo es un artículo singular. Mm. Tienes que usar some. Some. Ok. A y N es lo mismo, ¿verdad? Solamente que uso N cuando voy a mi siguiente palabra es que empieza con una vocal, pero es un artículo singular. Solo y allí, allí dice no. apples, right? Plural. Uh -huh. okay. Yeah. ok, entonces empieza en el... Uno, uno por uno, ¿va? Una persona da la respuesta del uno, dos, tres. Ok. Aquí, there is... Ah. Alea, sí, este es A. Any? ¿Y acá? Compañeros. Sí, sí. Ah, igual. Ah. Um. There is. No, ahí en número 4. There is a butter. No. Butter is, is mantequilla. Some. Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Wow. Es un par. Ah, thank you, teacher. All right, good, good. They are one. Some. 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 Ah, gracias a la abro. Hey. Ah, cool. Any. Any. No, es, no, some. No, some. Sí, 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 sí. En any. 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 Bad. 
creo que es este Benes. Vamos por el otro. Lo voy a mover un poco. Eh, eh, eh. Amor. Ah, es. Ajá. Es los incontables y los que no se pueden contar, dijo. ¿no? Sí, eso no se puede contar. Poder is there. How much? How much? How much? Sí, la mantequilla no se puede contar. Sí, ah. es mantequilla, creo. Sí, man sí, mantequilla. ¿La pizza? How many? Sí, se puede How contar. How many? How much? ¿Qué? Pues si él tiene un fondo de pantalla que esté en el espacio. Uy, me equivoqué. Ah, no conseguí. Ah, ahí está. La otra. Eh, es. Much? Ese sí, sí, se puede con, ah, no. con botellas. Es bo ah, botellas. Botellas. How many? How many? How many? How many? También? How many? How much? How much? Pero bueno, la carne, sí, bueno, como no está en libra, sí. Ah, no, sí. No está como en, un, en una bolsa o en un suficiente. En uh -huh. un, una unidad de medida. Sí, sí, se sí, no Sorry. especifica. Uh -huh. How, How many? How many? Fish. Sí, ¿verdad? No, no son peras o algo. No, no, no. Ah, son melocotones, pero en melocotones. Pitch, perch. Pitch, son many. Ajá, many. Many, ok. Sí. Ham. Mazer. Es um, ham, mush. Hamosh, porque es jamón. O sea, no tengo unidad tampoco. How much? How much, much. correct. Mm -hmm. How much? Yes, how much? Uh, uh, hey. How much? How much? Salen. Yeah. Ay, no sé qué es. Entonces pienso yo que sí sería how many, how many border of army, ya que border, o sea, es fácil de contar, igual que los pescados. Mm -hmm. Correct, how many? correct. Ah, es la teacher. Uh -huh. yes, How many correct. fish is there? Uh -huh. Entonces son cantidades, sí, las podemos sí. contar. 9 sí. y 10. Uh -huh. yes. Sería how many, how many, ahora strawberry, creo que es también. Contar también. How many. Sí. Uh -huh. How many. Y number 12 es salicid. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Uh -huh. Correcto. Ok, perfecto. Eh, ahora Cristian sería de, de leerlas todas, las 20, las 24 oraciones, ya con el calificativo, aunque ya está el llamado. Ya, sí, ya vamos a regresar. Ajá. No se preocupe. So, esta Ajá. hoja la pueden terminar ustedes. Eh, más abajo hay otro ejercicio y lo que pueden hacer es revisar, que la misma hoja pueda revisar. Ok, teacher. Job and occupation. Este ejercicio, teacher. Ese es el siguiente. Mm -hmm. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ok. Perfecto. Regresamos a sala entonces, teacher. Okay. Cristian, okay. un gusto, Cristian. Gracias, igual.
Okay, everyone. All right, excellent. So let's go back and uh, just overview, okay? Questions? Any, any questions? Alguna pregunta, alguna duda? Si alguna? Yo tengo una pregunta, teacher. Uh -huh. Este, cuando dice the reason, ahí no me ha quedado claro. Como es singular, tengo que usar any o, o solo. Solo, ah. so, solo puedes usar any. Solo puedes usar any. Any, no importa que sea plural o sea singular. Sí, no importa que sea plural o singular. La única opción es any. Okay, thank you. La única you. opción es any. Okay, thank you. Okay, questions? How much, how many? Questions? Teacher. Mm -hmm. Disculpe, quizás yo eh, un poco ignorante, pero eh, con respecto a usar how much y how many, mm -hmm. quizás me cuesta porque no sé qué criterio tomar en el sentido de, digamos, hay, por ejemplo, la miel. Nosotros podemos decir que lo venden en en bote, pero también puede ser que lo vengan, eh, no, no sabemos cómo usar en ese sentido, si how much o okay. how many. How much, expliqué que era para non-countable nouns, right? Cosas que no se pueden contar, right? How many son para cosas que sí se pueden contar. Pero hay una excepción cuando tú tienes eh, unidades de medida. Por ejemplo, una botella, un vaso de agua. Eh, allí sí. Allí tú Así puedes contar la, eso. La como las nueve, correcto. Tú puedes contar eso, entonces sería how many. Y tú ves aquí, yo tengo milk, ¿verdad? Milk no se puede contar, pero sí, sí tengo una unidad de peso. Bottles. Uh -huh. right? Le he puesto en una cosa que sí se puede contar. Entonces okay. sería how many. Ok. okay. Okay. Entonces ya ahí se convierte en algo que sí se puede contar, uso how many. Solamente okay. cuando tenemos medidas, de, esa es medida ajá, de capacidad parece, uh -huh. ajá, porque uh -huh. podemos, el líquido lo podemos meter en la botella y ya lo podemos contar, pero Exacto. si no lo tenemos en botella, no. Exacto. Uh -huh. okay. Okay. Right. ¿Y el pan es contable? No, um, eh. contable? Depende, si tú lo pones en como por ejemplo una rodaja de pan o una caja de pan, entonces sí lo puedes contar. Allí dice el número 12, dice rodajas. slices of bread. Ahí sí, ahí se puede contar. One okay. slice, two slices, three slices. Uh -huh. Y entonces en el número 10 de arriba uh -huh. sería son. There is some bread, bread. correct. Mm -hmm. so. Okay, okay, thanks. Mm -hmm. Okay, very good. So, eh, pueden continuar si ustedes quieren seguir practicando esta hoja. Okay. Eh, y aquí mismo pueden revisar ustedes su progreso. Okay, very good. So, let's go to the next topic that we have. All right, the next topic is occupations. All right, so corresponde a 3.1, okay? So ya, voy, ya estoy en la sección 3, okay? Y yo voy bien despacio. Entonces, ustedes deberían de ya estar en la 3, terminando la 3. Mañana voy a revisar la 2, okay? La sección, ya revisé la 1, voy a revisar y poner notas de la sección 2. Entonces, ya podemos estar en la 3, okay? All right, so occupations, all right? So let's, uh, let's just work on the pronunciation. Eh, pueden apagar su micrófono y pueden repetir ahí donde están. Okay? Waiter. Waiter. Paramedic. Paramedic. Dentist. Dentist. Train conductor. This person is the one that rides the train. Esta es la persona que conduce el tren o subway, pero aquí no existe. Right? Nurse. Nurse. Electrician. Electrician. Doctor. Doctor. Businessman. Businessman. American football player. Okay. 
puede ser un soccer player o football player. Okay. All right, very good. Student. Student. Surgeon. Surgeon. Este es un cirujano. Right? This person, this is a doctor specializes in surgeries. Surgeon. Doorman. Doorman. Right? When you go to the hotel, doorman. Okay. Um, teacher. Teacher. Soldier. Soldado. Soldier. Mechanic. Mechanic. Scientist. Scientist. News reporter. News reporter. And construction worker. Construction worker. Okay. Very good. Questions? Teacher, puede repetir soldado. Soldier. 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 Okay. Very good. Y para médico, por favor. Paramedic. 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 Okay. Very good. Okay. So now we can go ahead and talk about workplaces. Different workplaces, for example, algunas personas trabajan in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Okay. For example, who works in a hospital? Doctors. Okay. Nurse. A nurse, a doctor. Very good. Excellent. Uh, okay. Who works in an office? Businessman. Businessman, correct. Businessman. Secretary. Very good. Secretary. Okay. Accountant. También contador, yeah, definitely an accountant. Okay. Very good. Who works in a store? Cashier. Mm -hmm. Cashier. Right. Okay. Cashier. Puede trabajar en una tienda. Okay. Salesman. Un vendedor. Salesman or saleswoman. In a hotel, who works in a hotel? Doorman. Doorman. Waiter. Doorman. Uh -huh. Waiter. Okay, yeah. very good. Waiter. Excellent. Very good. Now, que hacen? What do they do? What do they do? For example, different activities, right? Aquí podemos poner varias different activities. Uh, for example, voy a cambiar esta, write reports. All right, where's a uniform? In a report. Mm -hmm. Where's a uniform? ¿Quién usa un uniforme? Always. Los doctores. Doctors. Police. Police Nurse officers. Men. Nurse. Surgeon. Paramedic, okay. surgeons. Yeah, definitely. Uh, Policemen. Okay. Sit Waiter. all day. Waiter. Mm -hmm. Number two, sit all day. Esta persona permanece siempre Sorry. sentada. Sits all day. Secretary. 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 Doctor. Eh, doctor, no sé. No. Doctor, doctores están de pie bastante. No. Doctor. Businessman. Businessman, maybe. ¿Cómo se llama? Um, Accountant. Lawyer. Maybe a lawyer que está sentado. Sits all day. Okay. Talks to people. What occupation you talk to people? Businessman. Programador, no sé cómo sería. A programmer. A program. Okay. Pero esta es una profesión que está siempre en comunicación con gente. Maybe a teacher or maybe a, 
Uh, what else? Businessman. Businessman. See, sí, businessman. Psychologist. A conductor. Train conductor. Mm. conductor. Tal vez no mucho. Dormen. Está en comunicación con la gente. Okay. Very good. Uh, next, stands all day. Stands all day. Alguien que permanece parado. Siempre su, su trabajo es que tiene que estar Un portero. Dormen. In English? Mechanic. Mechanic. Waiter. Waiter. Doorman. Waiter. Uh huh. Oh. Waiter. Doorman. Doctor. Doctor. Okay. Very good. Handles money. Que maneja dinero. Someone that handles money. Businessman. Um, accountant. 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 Cashier. Who works in a store. Yeah. Cashier. La cajera. Uh -huh. Cashier. Okay. Handle, I'm sorry, works at night. Someone that works at night. Soldier. Doctor. doctor. Maybe a doctor. Nurse. Huh? See? Nurse. Police, yeah. police, police officer. Mm -hmm. Police. Okay. Nurse. Uh, Winter. Security. Security guard. Policeman. Mm -hmm. Very good. Rights reports. Someone that writes reports. Secretary. Secretary. Uh, mm -hmm. The doctor, the doctors. Okay. In, in English. <laughs> in English. In English. Está pensando mucho en español. Okay, try to think in English. Sí, sí, perdón. Okay, Pero works writer. and writes reports. También. Psychology. Teacher. Okay. Yes, teachers, yes. The doctor, entonces sería. Mm -hmm. Okay. Very good. Now, uh, we're going to do the next activity, okay? So, tenemos como, como, tenemos como diez minutos. So, look, uh, the next activity, very simple. What do you do? What is your occupation? Primero, what is your occupation? What do you do? ¿Qué haces? You can look at the vocabulary. Look at the vocabulary, okay? So what do you do, okay? Um, so you have to describe your job, your activities in your job, what do you do? And then number two, you're going to describe your boss, tu jefe, que hace, what does your boss do, okay? For example, uh, describing my job occupation, I am a barber, I cut hair all day, I work hard at night, right? Y un barbero siempre está de pie, right? I stand all day. Okay. Very good. Your boss. Now describe your boss. To have it. He stands all day. He writes emails. He checks reports. Okay. Very good. Here I have to use simple present, right? Look, he stands all day. S. He writes emails. He checks reports. Look at the vocabulary here, okay? Tell me también, where do you work? Do you work in a hospital, in an office, in a store, in a hotel? Look at the activities here. ¿Cuál corresponde a tu trabajo? O tal vez hay otras que no están acá. Okay? So we're going to do this speaking activity uh, for 10 minutes and then we come back, right? And then we do a 10 minutes. Okay, questions? Right? Simple, right? So esta actividad es comunicativa. All right, so let's, let's try to use the language as much as we can. All right, let's do groups of two. Okay, grupos de dos. No se queden afuera porque si no van a dejar a la persona sola. Okay, please accept the invitation, go to the groups. Good evening, Carlos. Hello. Hello. Empezamos, Christian. Sí, dale. Okay, she is in. Sí, que. Uh,
empiezo yo o empiezas tú? Si quieres, empiezo yo. Dale. Eh, Vos empezabas, ¿verdad? Buen día. Yo? No, yo empezaba. Dale, dale. What is your, is your occupation? <coughs> Disculpa, no te escuché. What is your occupation? ¿Qué es I don't work, but I am a student. Um, uh, I study. I study every. I study every okay. morning. Okay. Eh, si quieres le pregunto lo about, mismo. How, uh, how, ¿Cuántos somos ahorita? Somos tres. Tres, ok. Si quieres, y ahorita te pregunto la, eh, lo de, como no tenés eso, ¿verdad? Uh -huh. Si no se lo estudiar, entonces se omite. Ahora le voy a preguntar a... Noemi. A Noemi. Uh -huh. Ok. What is your occupation, Noemi? I, I am seller of clothes. I have to money. People during the day, I order like baguettes and make many chains of clothes a day. Okay. Talk about you. Talk about your boss. My boss always supervise absolutely everything. Um, follow everything we sell, you can it to pay super and remain serious. Okay. Ahora me pueden preguntar a mí. Okay. okay. What's your occupation, Carlos Fernández? I am a uh, barista. I prepare the beverage all day. I stand up all day. Stand? No sé si es lo correcto. Estoy parado todo el día. I, I stand, stand all day. I stand, ¿verdad? Okay. I stand all day and always uh, wears a mask at work. And I sometimes wear a uniform at work. Okay. Bueno, lo mío dice, I am a nurse. I heard the people who come to the clinic. Um, taking data and location. No, okay. The casing, then to get to the doctor. Okay. Eh, ahora la segunda parte. El, el jefe, ajá. Sí, el jefe. Eh... Uy. Okay. Eh, eh, he sits all day he wears a uniform oh, he always he always wears a uniform 
and he sometimes supervise uh, and other people. Okay. Now, I, I you need to say that right? He, supervises. he supervises other supervises. people. He checks. Okay, okay. Mm -hmm. ah, okay, okay. Supervises. Okay, I see. Okay, yes, correct. He supervises. Okay, other people. Mm -hmm. Okay, very good. What about uh, Jennifer? What about your boss? Yeah, my boss is a doctor, pero que no sé cómo es que él atiende a los pacientes. ¿Qué hace? What does he do? Look at the vocabulary there, the, the, the vocabulary we had. Ahí en la guía están actividades. ¿Cuál okay. podías usar para describirle a él? Ok, he's a doctor, he works in a clinic, uh, he wears a uniform, he, he works at night, and he writes reports. Okay, very good. Okay. Very good, excellent. All right, we're gonna go back right now in a little bit, guys. Okay, do you have any questions? No pregunta, uh, questions? No, por ahora no, teacher. No. Okay. All right, excellent. Okay, we're gonna go back now. Let's go back to the session. Okay, welcome back. Okay, so pudieron describir lo que ustedes hacen? Okay. What does your boss do? Yes, Just teacher. Remember? Okay. All right, excellent. Good job. Okay, so ese, es, eh, ese tema está en la 3.1. So deberían de ustedes ya empezar la sección 3. Okay. ¿Cuántos ya terminaron la 2? Sí. Section 2. Yo no terminaré... Hoy en la noche, porque me faltan como dos comitas, parece. Dos nada más. Yo lo voy a hacer mañana temprano. Todo. Ok, very good. Sí, Necesitan ya estar ya en las tres. Yo estoy en sí, la tres ya. Y yo voy bien despacio. Ok, ustedes deberían de estar adelante. I'm going to sleep, please. Ok. Ah, que va a dormir. Uh -huh. I'm going to sleep. No, ahorita no, pero con tiempo. Tienen que ir al día, no se atrasen. ¿verdad? Mañana voy a poner notas de la sección dos. All right, attendance. Uh, Carlos we Daniel. are going to sleep. Present. Okay. Carlos Fernando. I'm present, teacher. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet. Present. Eh, Daris Marisol Rivera. Present, teacher. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Saraí Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander Juarez. Henry Alexander Juarez. Uh, Iris Reyes. I'm here, teacher. I'm here. Okay. 
Jennifer Beatriz Granados. Present. José Lazo. Present, teacher. José Jovito Torres. Present, teacher. Joshua Saray. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lice Gabriela. Present, teacher. Gabriel, perdón. Eh, Noemí Yesenia. Present. Sandra Mar Maritza Olano. Present. Present. Okay. okay. Eh, me brinqué Osvaldo Arturo. Present, teacher. Okay. Vanessa Alejandra Ramirez. Victor Hugo Reyes. Present, teacher. Okay. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto. Wilber Alberto. Present teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present teacher. Socially Noemi. Socially Noemi. Uh, Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Josen Selena Garcia. And Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Suleima uh, Gabriela. Okay, very good. Thank you guys. Uh, so continue working, right? Ya vamos por la sección tres. Eh, ya vamos por la mitad de las clases. Okay, ya vamos por la mitad del, del, del curso. So deber, deberían ustedes ya estar ya en la sección tres. Recuerden que hay un examen de midterm en la sección tres. Y después hay un examen final después de la sección cinco. Okay, all right guys. Have a good night then. I'll see you tomorrow. Good night. Okay. Okay, teacher. Good night.